どうってことないわよ。お疲れ様でしたそしてネプテューヌさんたちもあらあのネプテューヌさんたちはどうしたのですか一緒ではないのですかはい実はなるほど次元の融合ですかまさかゲーム業界の歴史そのものが書き換えられていたなんて私まで欺かれていたなんてプラネテューヌの歴史の記録者として歴代の女神様たちに何て謝れば君が心を病む必要はないさおかげで誰にも気づかれずに計画の準備を進められたんだからあなたは一体どうしてここにそんなもの決まっているだろうアフィモージャスから取り戻した例のゲーム機いやその中に封じられている俺を返してもらえるあのゲーム機を探していたんですねその通り封印を解くための鍵である周辺機器はすでに手に入れているにもかかわらず本体だけが手に入れられなくてね困っているんだよここにあるのは分かっているんだ<笑>おとなしく渡してもらおうかもし断ったらどうなるか分かるよねそれは貴様も同じこと生きて帰れると思うなよユイドが怪我はないでござるかへえアフィモージャスとステマックスか金の亡者である君がここにいるということは金でも積まれたかい少子金は金でも積まれたのは金髪巨乳たるベール様のブロマイドとフィギュアよイースンさん変な誤解しないでくださいネプギアさんリーンボックスから公式で発売されているものですからねフェチは金にも勝るかそれはいつの時代も変わらないか勘違いするなよ小娘わしが金を良くするのは全て己の趣味のためありとあらゆる金髪巨乳の薄い本やフィギュアをすべて手に入れるためだえ正直編とはいえラスボスですよなのに行動原理が金髪巨乳なんですかやっぱあんたもそうなのいやせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ黒髪サイドアップツンデレ度を極めようとしておる黒髪サイドアップツンデレあれそれってユニちゃんはあ誤解でござるよユニドのたまたまジャンルがかぶっただけで決してユニドのを投影しているわけではなく最低ゴーユンドに嫌われたもう拙者は終わりでござるおステマックスが今までに見たことがないほどを掴んでおるこの落ち込みようは腹切りをしてしまいかねんシクシクシクシクああもうめんどくさい性格してるわねあんたは別に嫌ってなんかないわよただちょっと恥ずかしかっただけよお姉ちゃんみたいに今まで誰かに好かれたことなかったしだ,だから元気出しなさいよね本当でござるかユミドのやったなステマックス将軍のおかげでござるナイスアジサこの二人声を出さずとも通じ合っているまるで
エスー社とイーシャのようだ私とイーシャをこいつらと一緒にするなこれにはさすがの俺も頭痛がするよ俺を目の前にしてこんな茶番を繰り広げるなんてそんなことよりさっさと封印体を渡してもらおうか<笑>いつまでもあれが教会にあるといつから錯覚していた狙いがあれである以上すでに別の場所に移しておるわ残念でござったな面倒なことをなら君たちにもここにも用はない俺が探している間ゲーム業界が焼かれる様を見ているんだね見逃してくれたみたいですねリスが気になったことを言っていましたゲーム業界が焼かれる様を見ているとはどういうことなんでしょうか分かった宇宙から移民用コロニーを落とすんだよそれもいっぱいそして次回作のプロローグはかつて戦争があったで始まるんだよまさかそんないやそれはないだはい私ですそれは本当なんですかわかりましたちょうどネプギアさんたちが戻ってきたのですぐに向かってもらいます何かあったんですかイースンさんダーク女神が現れましたなるほどそういうことか確かにダーク女神なら一瞬にしてゲーム業界を火の海に変えることができるそんなこと絶対させません急いで止めに行きましょう<笑>まるで強人だまた疎開かバロスバロスバロスバロスバロスバロスバロスな,なんで倒れないんだバカ野郎それはサーバーダウンの呪文だそれどこぞの城に伝わる滅びの言葉だからいやネットスラムだ女神様とゴールドサードが来てくれたぞうきょーロムちゃんとラムちゃんはいつ見ても可愛いなやっぱり女神候補生は最高だぜ極限状態とはいえここまで来るともはや末期ねいやそれいつものことだからどうやら街にたどり着くまでに間に合ったみたいだねだがどう戦うあの時はうずめがいたもん娘さんがくれたこのシェアクリスタルを使えばシェアリングフィールドが展開できるはずですはいはーいそれ私やってみたいラムちゃんずるい私もやりたい2人がそんなことを言うとなんだかお姉さんもやってみたくなってきたなじゃあせっかくだから私もわ私もいいですかお前らそ
のスライヌたちのおかげだということを忘れるなずるいずるいずるいクソ私に言うないいじゃねえ珍しく強引に表に出てきたと思ったら私一応このルートの主人公なのにこの扱いあんまりだよまあまあ元気出しなさいよネプギアそのうちきっといいことあるわよそういうユニちゃんも騙そうとしたよねあ,あれは騙すとかじゃなくてそのえっ、ー、と欺くというか。わけわかんない展開で気まずそうな顔してるんだから本当だダーク女神でもあんな表情っていうか感情アイコンつくことあるんだってそんなことはどうでもいいのフィールドが消える前に倒さないとん
ゲロったのはアフィモージャスとステマックスどっちなんだ大方薄い本でも積まれたんだろういえあの二人ではありません教会の職員たちが悪夢によって情報を引き出されたみたいなんですすまん二人ともまあけどしょうがないよね見た目はいいけど中身があれだし今から例のゲーム機が隠された場所の座標を N ギアに転送するので急いでそこに向かってください。の目も欺けるバレてしまっては元も子もないがな皆さんお待ちしておりましたようこそデュイへフィナンシェじゃないか久しぶりだねえっとこの人は知り合いなんですかうん世界が改変された時にいろいろ助けてもらったんだでもどうしてフィナンシェさんがいるの先ほどイストワール様から皆さんを例のゲーム機を隠している場所に案内してほしいと連絡がありお待ちしていたんですミナンシェってイストワールとも知り合いだったの実は昔私がまだメイド度を極めるために旅をしていた時にプラネキューヌでお世話になったのがイストワール様だったんですそれ以来イストワール様とはメルトモでしてバレちゃいましたけどここを隠し場所として提案したのも私だったんですよイーソンさんって意外と顔が広かったんだ個人的には皆さんとお話ししていたいのですが今は一刻を争う事態です私が案内するので急いで向かいましょう中テーマパークの地下にこんな場所があるなんて驚いたなここはもともと例のゲーム機の封印を解く鍵である周辺機器を封じていた場所だったんですですが革命家によってその周辺機器は持ち出されそして長い間誰にも知られず放置されていたため隠し場所としてイストワール様に教えたんです私的にはいい隠し場所だと思ったんですがまさかこんなにあっさりに使ってしまうなんて。君が気にする必要はないあいつの力ならどこに隠しても一緒だっただろう見てあそこに誰かいるよやっと見つけたこれで俺の封印を解くことができるそうはさせませんそのゲーム機は返してもらいますギアッチ意外と君はしつこいんだね君には生きて永遠の絶望を味わってもらおうと思っていたけど気が変わったよ絶望が一体何なんですか娘さんの受け売りですがあなたが世界の絶望に染めても私が希望で塗り替えてみせますネプギアの言う通りよあんたが復活したりダーク女神を出しても何度だって私たちが打ち倒してあげるわ後輩でも犯人前風情が生意気だなあ犯人前なんて失礼ねけどいいわあんたの言う犯人前の私たちの力を見せてあげるわみんな行くわよこれに目標を狙う。
ないんですね生きてきたわねやっぱりモンスター程度じゃ君たちは倒せないかでも時間を稼ぐことはできた戦ってる間にゲーム機が奪われちゃったの女神候補生にゴールドサード半人前は何人集まっても半人前だな<笑>それはどうかしらね確かにあんたから見れば私たちは半人前かもしれないでもね半人前にも半人前なりの意地ってものがあるのよジャスティストレインスライパンパンヌーマンと呼ばれたことだけはあるわね見事なワンパンだわよまさか影の薄さが役に立ったてかマッチョなスライムも同行してたのここまで来ると影の薄さも侮れないなこの私が気づかなかった私もですきっとユミちゃんだからこそ気づけたんだね愛だねあ愛でござるかあんたたちまんまとしてやられたよまさか俺に決定打を初めて与えるのかそのスライムとはね色物のくせにこれはなかなか聞いたよこの日のために鍛えたと言っても過言ではない上腕二頭筋にさっきの町からここまでの助走の勢いを乗せた拳だからな私たちですらまだ一撃もダメージを与えていないのにノマンさんに先を越されるなんてやっぱり私主人公に向いてないのかな何十年も待ちわびてようやく手に入れたゲーム機
封印体をよくも奪ってくれたねここから生きて帰れると思わないことだな何なのこの先さっきまでと全然感じが違うこれがあいつの本気こ怖い極限まで鍛え抜いたオイラの大胸筋が恐怖に震えているだとな,なんだなんだこの胸の奥底から広がる不快感は俺のネガティブエネルギーが中和されていくこの感じ忘れもしないシェアエネルギーからそれだけじゃないこの膨大なシェアエネルギーは一体どこからまさかあれを使ったのかどうしたんでしょうかさっきが消えるだけじゃなく苦しんでいるような心と次元がリンクしているので多分お姉ちゃんたちが何かしたんだと思います次元と一体化していることがここに来てあだとなったかさすがブランちゃんたちナイスタイミングだ絞りかすと後輩の分際でオリジナルに立てつくと許せんぞ<笑>逃がしません私たちも急いで新次元に戻りましょう逃げるラスボスシュールにも程がありますわねその姿ちょっと見たかったかもところでノワールさんたちは私たちがいない間はどうだったんですか偽物を倒した後ちょっとうずめが混乱しちゃってねけどフミオのおかげで記憶による誤解は解けたわ誤解ですかどうも憎しみに染まったせいで全部悪い方向に思い込んでいるみたいなのよでも気持ちを整理して思い出してみるとウズメは世界を憎んでなんかいなかったし世界のウズメを恨んでなんかいなかったわその話を聞いて安心しました本当に良かったです心配かけたなギアッチ俺が俺でいられるこれもギアッチのおかげだ私のおかげどういうことですかギアッチが見つけた壊れたレポートがあっただろうあれこそウズメが封印される前の出来事を記録したものだったんだきっとウズメの記憶にあるプラネティウムのモデルに世界が作られた際紛れ込んだんだ俺からも礼を言わせてくれありがとうな何これあいつとうとうやりやがったなどういうことなのクロちゃん説明して俺がお前に捕まった次元があるだろうその次元で手に入れた女神の力をあいつに渡してたんだよあの力はすごいぜ
なんてったって次元に干渉する力を持ってるんだこの次元を移動させるのだってそいつの力をちょっと使っただけでできちまうんだただし強力すぎて力に飲み込まれちまうから使うなら復活してからにしろって言ったんだがこの様子じゃ全部取り込んだみたいだな次元融合を加速させるつもりかここまで来ちゃもう止められないぜ久しぶりの面白い歴史が見られるってもんだなら早く暗黒星車のところに行かなきゃけど行ってどうするのよ倒して解決できる相手じゃないのよ象の塊となっている以上説得も無理ねいや俺に考えがあるとにかくあいつのところに行こう目指すはノーダメージクリアですわ